गुड डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट स्टूडेंट टूडे आई शेल टीच यू क्लास टेंथ हिस्ट्री चैप्टर थर्ड नेम ऑफ द चैप्टर इज द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड एंड इट्स ए पार्ट सिक्स ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट इट्स ए पार्ट सिक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर द इंटर वार इकॉनमी जो युद्ध हुए थे स्टूडेंट उस समय की इकॉनमी के बारे में है द फर्स्ट वर्ल्ड वार नाइनटीन फोर्टीन टू नाइनटीन एटीन वॉज मेनली फाउट इन यूरोप स्टूडेंट जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो उन्नीस सौ चौदह और उन्नीस सौ अठारह के बीच में हुआ था यूरोप में बट इट्स इम्पैक्ट वॉज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड परंतु जो इसका असर था वो तो पूरे विश्व के चारों ओर नजर आया था स्टूडेंट नॉटेबली फॉर आवर कंसर्न इन दिस चैप्टर इट प्लान द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी इन टू ए क्राइसिस दैट टूक ओवर थ्री डिकेट्स टू ओवरकम और कहते हैं इसका असर इतना हुआ स्टूडेंट बीसवीं शताब्दी में जो है इतना अकाल पड़ गया ऐसी स्थिति आ गई जिसको जो है तीन दशक लगे तीस साल लगे इसको जो है कंट्रोल करने में ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस और कहते ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनदर कटास्ट्रफिक वार कहते जब ये युद्ध हुआ स्टूडेंट नाइनटीन फोर्टीन से नाइनटीन एटी तक जो है उस समय जो है विश्व ने क्या महसूस किया कि जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी पॉलिटिक्स में स्थिरता नहीं थी और भी जो एक टस्टिक वार था और भी बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था स्टूडेंट नेक्स्ट अवर पॉइंट इज वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एज यू नो वॉज फाउट बिटवीन टू पावर टू पावर ब्लॉक कहते स्टूडेंट आपको पता है कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो ये किसके बीच में हुआ टू पावर टू पावरफुल ब्लॉक थे जिनके अंदर जो है युद्ध हुआ ऑन द वन साइड वर द एलिज ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया लेटर ज्वाइंट बाय द यूएस एंड ऑन द ऑपोजिट साइड वर द सेंट्रल पावर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी ऑटोमन टर्की तो स्टूडेंट जब ये पहला विश्व युद्ध हुआ तो एक साइड पे तो एलिज थी ब्रिटेन फ्रांस और रशिया और बाद में जो है इनके साथ यू भी हो गया तो ब्रिटेन फ्रांस रशिया और यू थी एक साइड पे और दूसरी साइड पे जो थी सेंट्रल पावर थी स्टूडेंट जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की था वेन द वार बिगेन इन अगस्त नाइनटीन फोर्टीन मिनी गवर्नमेंट थाट इट वुड बी ओवर बाई क्रिसमस इट लास्टेड मोर देन फोर ईयर्स और कहते जब ये युद्ध शुरू हुआ स्टूडेंट उन्नीस सौ चौदह अगस्त में शुरू हुआ था और तब तो जो सरकार ने ये अंदाज़ा लगाया कि अब ये वार जो है युद्ध क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा अगस्त उन्नीस सौ चौदह में शुरू हुआ और ये हुआ कि ये क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये क्या हुआ स्टूडेंट ये चार साल तक और चला द फर्स्ट वर्ल्ड वार वार वर्ल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज ए वार लाइक नो अदर बिफोर और कहते पहला विश्व युद्ध तो ऐसा था उससे पहला कभी ऐसा युद्ध नहीं हुआ द फाइटिंग इन वर्ल्ड द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन विच नाउ हारनेस द वास्ट पावर्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री टू इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रिक्शन ऑन देयर एनिमीज द फाइटिंग इन वर्ल्ड द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्री और कहते ये जो फाइटिंग हुई थी ये जो युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था इसमें जो इन्वॉल्व था क्या 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 था इन्वॉल्व स्टूडेंट विश्व की जो है लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन थे और कहते जो इंडस्ट्रियल नेशन थी वो थी इन्वॉल्व इसमें विच नाउ हार्नेस द वास्ट पावर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज टू इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑन देयर एनिमी और जिन्होंने क्या किया अपनी बहुत बड़ी पावर से क्या किया उन्होंने जो अपने एनिमीज को डिस्ट्रक्श कर दिया ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑन देयर एनिमीज अपने दुश्मनों को जो है विनाश कर दिया दिस वार वॉज दस फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार और ये पहली जो है पहला युद्ध था जो इंडस्ट्रियल वार था स्टूडेंट इट सा द यूज ऑफ मशीन गन ये पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ या इसमें जो है मशीन गन यूज की गई टैंक यूज किए गए एयरक्राफ्ट यूज किए गए केमिकल वेपन्स यूज किए गए ओनली मैसिव स्कूल स्केल एक बड़े लार्ज स्केल पर यूज किया गया दीज वर ऑल इनक्रीजिंगली प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री और ये सारी जो चीज़ें थी स्टूडेंट ये मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जो है मैनुफैक्चरिंग थी टू फाइट द वॉर मिलियंस ऑफ सोल्जर हैड टू बी रिक्रूटेड फ्राम अराउंड द वर्ल्ड और कहते ये युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारे मिलियन ऑफ सोल्जर जो है उनकी भर्ती की गई थी पूरे विश्व में से एंड मूव टू द फ्रंट लाइन्स ऑन ए लार्ज शिप एंड ट्रेन और फिर वो जो उनको भेज दिया गया फ्रंट लाइन पे कहते पूरे जो वर्ल्ड के चारों तरफ से जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को जो है उनकी भर्ती की गई फिर उनको फ्रंट लाइन लेके आया गया जहाँ पे युद्ध था और उनको जो है शिप के थ्रू ट्रेनों के थ्रू जो भेजा गया द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन नाइन मिलियन डेड एंड ट्वेंटी मिलियन इंजर्ड 
और कहते इतनी डेथ हुई स्टूडेंट इतना विनाश हुआ कि नौ मिलियन लोग जो की डेथ हो गई थी और बीस मिलियन जो है जख्मी हो गए थे बस अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज विदाउट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल राउंड कहते ये तो अनथिंकेबल था फिर बिफोर द इंडस्ट्रियल एज कि इंडस्ट्रियल एज में जो ऐसा हो सकता है कोई सोच भी नहीं सकता था विदाउट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म बिना इंडस्ट्रियल आर्म के मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मैन ऑफ वर्किंग एज बहुत सारे लोग जो मर गए थे स्टूडेंट किल्ड हो गए थे जो मेम्ड घायल हो गए थे वो वो लोग थे जो वर्किंग एज थे जो काम करने वाले थे दीज डेथ एंड इंजरीज रिड्यूज द एबल बॉडी वर्क फोर्स इन यूरोप दीज डेथ एंड इंजरीज रिड्यूज द एबल बॉडी कहते ये डेथ और इंजरी ने क्या किया जो एबल बॉडी लोग थे यूरोप के अंदर वो कम हो गए क्योंकि जो एबल बॉडी थे उनको तो किल्ड हो गया वो तो मर गए और घायल हो गए थे तो इस तरह से यूरोप में जो वर्क फोर्स थी वो तो कम हो गई थी क्योंकि काम करने वाले ही खत्म हो चुके थे विद फ्यूअर नंबर्स विद इन द फैमिली हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइंड आफ्टर द वर्ल्ड कहते एबल बॉडी क्या थे कम हो गए थे विद विद फ्यू मेंबर्स विद इन द फैमिली और परिवारों में तो अब कुछ ही मेंबर रह गए थे क्योंकि बाकी तो चले गए थे वहाँ पे युद्ध करने के लिए हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइंड आफ्टर द वार और युद्ध खत्म हो गया उसके बाद जो घरों की इनकम थी वो कम हो गई ड्यूरिंग द वार इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस वार रिलेटेड गुड्स एंड ड्यूरिंग द वार इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर फिर कहते युद्ध के टाइम पे भी इंडस्ट्रीज को रीस्ट्रक्चर किया गया दोबारा से बनाया गया कि उनमें रिलेटेड चीज़ें जो है प्रोड्यूस की जा सकें इंटायर सोसाइटीज वर आल्सो रीगनाइज फॉर वॉर और पूरे सोसाइटी को जो है दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया युद्ध के लिए एज मैन वेंट टू बैटल आदमी लोगों को तो दोबारा से युद्ध में भेज दिया गया एंड वोमेन स्टेप्ड इन द अंडरटेक जॉब्स और औरतें जो है घर में काम करने लगी दैट अर्लियर ओनली मैन वर एक्सपेक्टेड टू डू जैसे कि पहले के आदमी जो है घरों में करते थे एज मैन वेंट टू बैटल आदमी लोग तो युद्ध में चले गए और औरतें जो है वो स्टेप्ड इन टू अंडरटेक जॉब्स और जो है वो वो काम करने लगी नौकरी करने लगी दैट अर्लियर ओनली मैन वर एक्सपेक्टेड टू डू जो आदमी बाहर जाके लोग काम करते थे वो औरतें काम करने लग उन्होंने औरतों ने काम करना शुरू कर दिया अपना घर चलाने के लिए स्टूडेंट हेयर यू कैन सी इमेज ऑल्सो वर्कर्स इन ए म्यूनिशन फैक्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट इंक्रीज रेपिडली टू मीट वॉर डिमांड्स ये देखिए आर्मामेंट्स जो है इंडस्ट्रीज में जो है हथियार जो है तैयार किए जा रहे हैं और इसलिए कि जो युद्ध के अंदर इनकी हथियारों की डिमांड है उस डिमांड को वो पूरा कर सकें द वार लेड टू स्नैपिंग ऑफ इकनॉमिक लिंक बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकनॉमिक पावर्स विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर दैम द वार लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकनॉमिक लिंक्स और युद्ध की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट स्नैपिंग ऑफ इकनॉमिक लिंक जो इकनॉमिक लिंक थे वो ब्रेक हो गए स्नैपिंग मीन्स ब्रेक उनके जो आपस में आर्थिक जो लिंक बने हुए थे वो टूट गए और ये किन में थे बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकनॉमिक पावर्स और कुछ जो है लार्जेस्ट इकनॉमिक पावर्स थी उनके अंदर जो है उनके आपस के जो है रिलेशन जो है स्नैप हो चुके थे टूट चुके थे युद्ध की वजह से विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर दैम और अब जो है वो आपस में झगड़ा कर रहे थे जिनके आपस में वे लिंक टूट गए थे और आपस में जो है उनका जो है उनका भी युद्ध हो रहा आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे की पेमेंट के लिए पे फॉर दैम सो ब्रिटेन ब्रिटेन बोरो लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द यू एस बैंक एज वेल एज द यू एस पब्लिक और तो फिर ब्रिटेन ने किया कि बहुत सारा पैसा उधार लिया यू एस बैंक से लिया और जो है कुछ यू एस पब्लिक से भी लिया दस द वार ट्रांसफॉर्म द यू एस फ्राम बींग एन इंटरनेशनल डेप्टर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर तो इस युद्ध से क्या हुआ स्टूडेंट ट्रांसफॉर्म क्या हुआ जो यू एस था ट्रांसफॉर्म द यू एस फ्राम बींग एन इंटरनेशनल डेप्टर यू एस पहले तो ये था स्टूडेंट इंटरनेशनल डेप्टर था इंटरनेशनल डेप्टर था और उसके बाद क्या हुआ इन टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया वो और यू एस जो था पहले तो इंटरनेशनल डेप्टर था और पहले उसके ऊपर बहुत जो है कर्ज था फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रेडिट बन गया इन अदर वर्ड्स एट द अवार्स एंड द यू एस एंड एंड इट सिटीजन ओन्ड मोर ओवरसीज असेट्स देन द फॉरेन गवर्नमेंट एंड सिटीजन ओन्ड इन द यू एस ए इन द यू एस इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट एट द वार्स एंड दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब युद्ध खत्म हुआ द द यू एस एंड इट सिटीजन ओन्ड मोर ओवर सीरियस सेट दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब युद्ध खत्म हुआ तो यू एस और जो उसके नागरिक थे ना उनके पास बहुत सारे ओवरसीज असेट्स थे 
बहुत सारे असेट थे देन द फॉरेन गवर्नमेंट इतने फॉरेन गवर्नमेंट के पास नहीं थे जितना यू एस गवर्नमेंट के पास थे और इनके नागरिक के पास थे ओन्ड इन द यू एस तो यू एस के जो गवर्नमेंट थी उनके पास भी और जो उनके जो नागरिक थे उनके पास भी स्टूडेंट आप नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्ट वार रिकवरी युद्ध के बाद जो है क्या रिकवरी हुई पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव डिफिकल्ट कहते युद्ध के बाद तो ये रिकवरी करनी जो है बहुत मुश्किल थी ब्रिटेन विच वॉज द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वॉर पीरियड इन पर्टिकुलर फेज ए प्रोलॉन्ग क्राइसिस कहते ब्रिटेन जो था स्टूडेंट वो क्या था वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी था प्री वॉर पीरियड युद्ध से पहले जो था ब्रिटेन जो था एक वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी था पूरे विश्व पे इसकी जो है इकॉनमी चलती थी इन ए पर्टिकुलर फेज ए प्रोलॉन्ग क्राइसिस और अब तो इसको जो है यहाँ पे जो है अकाल पड़ गया था इसको एक लंबे टाइम के लिए अकाल को जो है झेलना पड़ा था वाइल ब्रिटेन वॉज प्री ओकोपाइड विद वॉर इंडस्ट्रीज हैड डेवलप इन इंडिया एंड जापान वाइल ब्रिटेन वॉज प्री ओकोपाइड विद वॉर कहते यू ब्रिटेन में तो जो है प्री ओकोपाइड हो गया उस पर कब्जा कर लिया वार की वजह से इंडस्ट्रीज हैड डेवलप इन इंडिया एंड जापान और इंडस्ट्री जो है भारत में और जापान में जो है डेवलप करनी शुरू होगी आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू री कैप्चर इट्स अर्लियर पोजिशन ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट एंड टू कम्प्लीट विद जापान इंटरनेशनली और कैसे युद्ध के बाद तो ब्रिटेन की ये हालत होगी स्टूडेंट उसको बहुत मुश्किल हो गया कि अपनी जो पहले वाली स्थिति थी उसको दोबारा से भी रिकेप्चर करना जो उसकी अर्लियर पोजिशन थी उसको दोबारा से मेनटेन करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था ऑफ द डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट कि वो इंडियन मार्केट पे दोबारा से डोमिनेट कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं था या जो है वो जापान पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन कर सके कहते इंटरनेशनल लेवल पे ना तो वो जापान के साथ कम्पीट कर पाता था ना इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर पाता था ब्रिटेन मोर ओवर टू फाइनेंस वार एक्सपेंडिचर ब्रिटेन हैड बॉर्ड लिबरली फ्रॉम द यू एस फ्रॉम द यू एस और मोर ओवर टू फाइनेंस द फाइनेंस वार एक्सपेंडिचर और कहते जो ब्रिटेन का इतना एक्सपेंडिचर हुआ था युद्ध के ऊपर इतना खर्च किया था उसके लिए उसको उधार पैसा लेना पड़ा यूएस से दिस मीन दैट एट द एंड ऑफ द वॉर ब्रिटेन वॉज बर्डन विद ह्यूज एक्सटर्नल डेप्ट और इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट जब युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन के ऊपर तो बहुत सारा कर्ज था द वॉर एड लेड टू एन इकोनॉमिक होम दैट इज टू ए लार्ज इंक्रीज इन डिमांड प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट द वॉर हेड कहते युद्ध की वजह से क्या हुआ इकोनॉमिक बूम हो गया अचानक से आर्थिक जो स्थिति थी उसमें तेजी आ गई स्टूडेंट और इससे क्या हुआ तो इंक्रीज इन डिमांड डिमांड बहुत बढ़ गई प्रोडक्शन बढ़ गई एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई व्हेन द वॉर बूम एंडेड और जब ये वार जो बूम जो है ख़त्म हो गया तो क्या हुआ प्रोडक्शन कंट्रेक्टेड और प्रोडक्शन जो है ख़त्म हुई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट प्रोडक्शन जो है कंट्रैक्ट होगी प्रोडक्शन कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा बढ़ गई एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट रिड्यूस ब्लॉटेड वॉर एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग दैम इन टू लाइन विद प्री विद पेस टाइम रेवेन्यू एट द सेम टाइम गवर्नमेंट रिड्यूस ब्लॉटेड वार एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग दैम इन टू लाइन विद पेस टाइम रेवेन्यू तो फिर उसी समय जो है गवर्नमेंट ने क्या सोचा स्टूडेंट जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट जो है रिड्यूस ब्लॉटेड वार एक्सपेंडिचर जो वार के युद्ध के ऊपर जो खर्च हुआ था उनको तेजी से रिकवरी करने के लिए उन्होंने क्या किया पीस टाइम रेवेन्यू रख दिया उन लोगों के ऊपर जो है टू ब्रिंग दैम इन टू लाइन विद पीस टाइम रेवेन्यू उनके ऊपर जो है टैक्स लगा दिया दिस डिवेलपमेंट लेड टू ह्यूज जॉब लॉसिस और इससे क्या हुआ बहुत सारे लोगों की जो है जॉब चली गई इन नाइनटीन वन इन एवरी फाइव ऑफ ब्रिटिश वर्कर वाज आउट ऑफ वर्क और 1921 में क्या हुआ ब्रिटिश वर्कर जो पांच घर में मेंबर होते थे उसमें से इन वन इन एवरी फाइव ऑफ ब्रिटिश वर्कर वाज आउट ऑफ वर्क घर में से पांच जो पांच जहाँ पे वर्कर थे उसमें से एक जो है घर में पांच जो मेंबर हैं उसमें से एक जो है अनएम्प्लॉयमेंट था इन डीड एंगस्टी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट वर्क बिकेम एन इंड्योरिंग पार्ट ऑफ द पोस्ट वॉर सीनेरियो और कहते पोस्ट वार में युद्ध के बाद में तो क्या हुआ लोगों में जो है असल में स्टूडेंट एंगस्टी चिंता होगी अनसर्टेनिटी होगी काम की कि अब तो हमें काम मिलेगा नहीं तो किस तरह से अपना गुजारा करेंगे मैनी एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स वर ऑल्सो इंक्रीजेस और बहुत सारे जो एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स थे वो उनमें भी जो है अकाल पड़ गया था स्टूडेंट कंसीडर द केस ऑफ वीट प्रोड्यूसर अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो गेहूं लगाने वाले थे बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वाज ए मेजर सप्लायर ऑफ वीट इन द 
वर्ल्ड मार्केट युद्ध से पहले जो ईस्टर्न यूरोप था वो तो सप्लाई करता था गेहूँ पूरे विश्व मार्केट में वैन दी सप्लाई वॉज डिस्टर्बेड ड्यूरिंग द वॉर वीट प्रोडक्शन इन कनेडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली और कहते जब ये जो है सप्लाई कम होगी डिस्टर्ब होगी युद्ध के टाइम पे पहले तो कहते यूरोप जो है वीट जो है पूरे विश्व मार्केट में सप्लाई करता था जब युद्ध हुआ तो ये जो सप्लाई डिस्टर्ब होगी डिस्टर्ब होगी ये रुक गई वीट प्रोडक्शन इन कनेडा तो उससे उसके बाद में क्या हुआ जो वीट प्रोडक्शन कनेडा में थी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर ज़्यादा पड़ने लगी क्योंकि वहाँ से यूरोप से नहीं आ रही थी तो कनाडा अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जगह पे ग्रो किया बट वंस द वॉर वॉज ओवर प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव परंतु जैसे युद्ध खत्म हुआ तो ईस्टर्न यूरोप में दोबारा से प्रोडक्शन रिवाइव हो गई एंड क्रिएटेड ए ग्लट इन वीट आउटपुट और उनके पास जो है ग्लट इन वीट आउटपुट और वीट आउटपुट तो उनके पास ग्लट होगी सरप्लस होगी बहुत ज़्यादा होगी ग्रेन प्राइजेस फेल और जो गेहूँ के कीमतें थी वो कम हो गई रूरल इनकम डिक्लाइन और जो गांव की इनकम थी वो डिक्लाइन हो गई फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेप्ट और जो किसान लोग थे उनके ऊपर भी बहुत सारा कर्ज हो गया था स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट सिक्स ऑफ दिस चैप्टर रेस्ट ऑफ द थिंग आई शिल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट सो दैट दी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड स्टूडेंट स्टे सेव स्टे एट होम ओबे योर पेरेंट्स थैंक यू हैव ए नाइस डे गॉड ब्लेस यू ऑल